ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സെൻറ്റ് ഫീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നാല് എഗ്ഗിന് അഞ്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി പിസയാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീസ് മാത്രമേ വാങ്ങേണ്ടി വരികയുള്ളൂ നമ്മുടെ എം ഇ പിസ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നാല് എഗ്ഗ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ടൊമാറ്റോ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ച വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓർഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓർഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പിസ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒലീവ്സ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് സ്ലൈസ് ഒലീവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിസ റെഡിയായി വരുമ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം പുറത്തു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറോ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറൊന്ന് മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എഗ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പാനിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചോ ആറോ എഗ്ഗൊക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് റെഡിയായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്ററും ബ്രെഡ് ക്രംസും തമ്മിൽ യോജിച്ചു വരികയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാ ഭാഗത്തുമായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൻ്റെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ എഗ്ഗുമായി നന്നായി ഒന്ന് യോജിച്ചു വരണം എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ സൈഡുകളിലും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇതുപോലൊരു ചട്ടകമോ സ്പൂണോ വെച്ച് വേണം നമ്മുടെ പിസ ലെയർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ പിസ ബൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ഒരല്പം ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പിസ ബൈസ് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായി ഞാൻ ഗാർലിക് പെപ്പർ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി ഇതും പിസ ബേസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ചീസ് ഇട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പിസ ബൈസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമായി ചീസ് ഇട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഹാഫ് ഒനിയൻ ഹാഫ് ടൊമാറ്റോ ഒരു ചെറിയ ബീസ് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ ഒലീവ്സ് ചേർത്ത് ക
ഇതിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇതിന് മുകളിലായി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ച ചില്ലി പൗഡർ ഓർഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തുമായി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതിന് മുകളിലായി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇതിന് മുകളിലായി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യമ്മി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡിയാകാൻ ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യമ്മി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബായ്